Слава Україні! В ефірі «Ранкові новини» 24 листопада. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із трагічних новин. На війні не стало волинянина Сергія Бубала. Чоловік 1976 року народження був родом із села Люб'ясь. Герой загинув 14 листопада цього року під час виконання бойового завдання на території Луганської області. Також 21 листопада загинув командир відділення снайперів з Волині Василь Струцюк. Чоловік був жителем села Підгайці. Життя командира обірвалося 21 листопада – Окрім того, на війні з расистами загинув воїн з Волині Артем Шоцький. Герой 2003 року народження був родом із села Боремщина поліг під час артилерійського обстрілу поблизу населеного пункту Кам'янське Запорізької області. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щире співчуття родинам загиблих воїнів. У Луцьку-Податківці під час перевірки складу магазину, в якому займалися продажем автомобільних шин, виявили низку порушень. Про це повідомили в управлінні податкового аудиту Державної податкової служби в області. Під час перевірки було встановлено, що з 1 жовтня по 17 листопада підприємець продавав та відвантажував шини без касового апарату та не видавав покупцям чеки. Крім того, у касі виявили значну суму необлікованих готівкових коштів. Також було виявлено, що підприємець не оформив офіційно двох найманих працівників. Загальна сума штрафних санкцій за результатами проведеної фактичної перевірки становить 418,9 тисяч гривень. На Волині від переохолодження померла людина. Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Окрім того, там зазначили, що за період з 13 по 22 листопада медики зафіксували 19 звернень з приводу переохолодження. 15 пацієнтів з гіпотермією травмами доставили на госпіталізацію. У Луцьку під колеса автомобіля «Фіат» потрапив чоловік, який переходив дорогу по пішохідному переходу. Як повідомили у Нацполіції, ДТП сталося 22 листопада на вулиці Рівненській. За Кримом перебував 30-річний лучанин. Водій допустив наїзд на 44-річного жителя Луцького району, який перетинав проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу. Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували у відділення нейрохірургії. Переходимо до блоку всеукраїнських новин. Російські війська обстріляли селище Антонівка Херсонської області. Як повідомили, ОВА 51-річну жінку шпиталізували з вибуховою травмою та осколковим пораненням стегна. Під час обстрілу вона перебувала у приміщенні. Також російсько-окупаційні війська в ніч проти 23 листопада завдали ракетного удару по Криворізькому району Дніпропетровської області. У наслідок атаки пошкоджено інфраструктурний об'єкт, минулося без загиблих та постраждалих. Також окупанти з важкої артилерії поцілили по Червоногригорівській громаді Нікопольського району. Люди не постраждали. Крім того, 23 листопада російські окупаційні війська обстріляли село Чорнобаєвка та деякі інші населені пункти Херсонської області, внаслідок чого загинули троє людей. За даними МВС, відомо про трьох загиблих, ще п'ять людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Травмованим надають медичну допомогу. На польсько-українському кордоні, де триває протест польських перевізників, вночі 23 листопада помер український водій. Про це повідомив віце-президент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України. За його словами, автомобіль загибло на харківських номерах. Нагадаємо, це не перший випадок смерті на кордоні, де страйкують польські перевізники. 11 листопада український водій помер у вантажівці перед пунктом пропуску «Дорогуськ-Ягодин». І на продовження теми 23 листопада польські страйкарі почали блокувати ще один пункт пропуску медика Шегині. Про це громадське повідомили Державній прикордонній службі України. Нагадаємо, із початку листопада польські перевізники блокують три пункти пропуску – Корчува-Краківець, Рибена-Раваруська, Дорогуськ-Ягодин. Польські прикордонники повідомили – Українським колегам, що близько 10.30 23 листопада на території Польщі на дорозі перед пунктом пропуску медика Польща суміжному з українським пунктом пропуску Шегині розпочалося блокування руху вантажівок. В енергосистемі України є дефіцит, а споживання електроенергії продовжує зростати. Утім, «Укренерго» повідомило, що відключення споживачів не прогнозується. Про це йдеться в повідомленні установи. Наразі ситуацію з виробництвом електроенергії – Називають складною. 
Триває ремонт на декількох блоках теплових електростанцій. Через похолодання споживання електроенергії збільшилося, що спричинило додаткове навантаження на електростанції. Через це кілька блоків зупинилися та були виведені в аварійний ремонт. Замістити весь обсяг електроенергії, яку не виробляли зупинені блоки, не вдалося вже наявними обсягами імпортованої електроенергії. Тож «Укренерго» було змушено активувати аварійну допомогу від операторів систем передачі Румунії, Словаччини та Польщі. Міністерство оборони України прискорило постачання нових зразків зброї до війська без очікування допуску до експлуатації і з випробування вже на полі бою. Міноборони пояснює, що пришвидшення постачання стало можливим завдяки змінам до постанови Кабінету міністрів. Очікується, що внаслідок цих змін процес постачання нових зразків озброєння та військової техніки скоротиться до 20 днів, хоча цей термін може змінюватися залежно від якості та повноти наданих виробником матеріалів. Раніше для того, щоб зброя чи техніка потрапила до ЗСУ, виробники долали процедуру, яка складалася з шести етапів і могла затягуватись на кілька місяців. У Києві затримали трьох учасників злочинної групи, які напали на чоловіка та відібрали гроші. Як повідомили у Нацполіції, напад було скоєно на початку листопада цього року у Подільському районі міста. Того дня підприємець вийшов з будинку та Прямував до автівки із сумкою з грошима, у якій знаходилося майже 2 мільйони гривень та понад 9 тисяч 300 доларів. На чоловіка напали двоє невідомих, силою заштовхали його у під'їзд, завдали ударів, розпилили в обличчя сльози гінний газ, після чого одягнули на нього кайданки, пристебнувши до поручня сходової клітки та забрали сумку з грошима. Аби замести сліди, пересуваючись містом, спільники декілька разів пересідали у різний громадський та приватний транспорт. Отім, зазначається, що проаналізувавши велику кількість інформації, опитавши ймовірних свідків, провівши ряд інших оперативно-розшахових заходів, правоохоронці встановили осіб, які причетні до цього зухвалого злочину. Наразі фігуранта повідомлено про підозру. Печерський райсуд Києва наклав арешт на майно народного депутата Олександра Дубінського, а також майно його матері та колишньої дружини. Про це йдеться в ухвалі суду. Арешт наклали рішенням від 10 листопада за клопотанням прокурорів. Як повідомляє громадське, ще у 2020 році Центр протидії корупції звернувся до генпрокурора із заявою про злочин щодо Дубінського. Журналісти-розслідувачі зазначили, що депутат Дубінський та його матір та колишня дружина мають у володінні 24 квартири, 17 автомобілів та 70 соток землі. Загальна сума майна становить близько 2,5 мільйонів доларів. Йдеться про нежитлові приміщення та квартири у Києві, звані ділянки у передмісті Києва, машини марок «Мерседес», «Порше», «Каделак», «БМВ» і «Мазератті». Північна Корея розірвала п'ятирічну угоду з Південною Кореєю. Документ мав знизити військову напруженість. Відтепер наша армія ніколи не буде пов'язаною військовою угодою між Північю та Півднем. Від 19 вересня заявила Північна Корея 23 листопада. Країна також пообіцяла скасувати всі заходи вжиті для запобігання військовому конфлікту в усіх сферах, включаючи з наземною, морською і повітряною, і розмістити у прикордонному регіоні потужніші збройні сили та військову техніку нового типу. BBC пише, що свою заяву Північна Корея зробила за кілька годин після запуску балістичної ракети в море на схід від Корейського півострова. Це перший відомий запуск зброї за два місяці. Національні збори Болгарії в середу остаточно ухвалили угоду про передачу Україні 100 списаних бронетранспортерів, що належали Болгарському міністерству внутрішніх справ. Як повідомляє болгарське видання «Нова», болгарські депутати своїм рішенням ратифікували угоду між МВС Болгарії та Міністерством оборони України про безоплатне надання бронетанкової транспортної техніки. Рішення підтримали 152 депутатів, а проти були 57. Європейська комісія схвалила виплату 900 мільйонів євро анонсованих платежів у межах раніше замороженого фонду підтримки економіки Угорщини. Таким чином ЄС намагається переконати Угорщину розблокувати пакет допомоги Україні. Про це пише Бабель з посиланням на Reuters. Раніше Європейська комісія виключила Угорщину з програми економічного стимулювання для подолання наслідків пандемії коронавірусу через ознаку корупції та відступ уряду. Орбана від принципів верховенства права.